Au fur et à mesure que le temps passe, le moment arrive pour toi de passer cet examen. Tu voudrais pouvoir arrêter le temps. Pour te donner plus de temps. Parce que tu stresses. Tu penses ne pas être prêt à 100%. Tu repenses à tout le temps que tu as perdu dans des bêtises, alors que tu aurais pu passer ce temps à étudier. Mais voilà, c'est trop tard. Te voilà arrivé au moment fatidique. Tu repenses à tout ce que tu n'as pas fait. Tout ce que tu n'as pas revu. Tu n'arrives pas à répondre aux questions. Le stress fait place à la déception. Tu voudrais accélérer le temps pour fuir cet échec. Tu sais que tu vas échouer. Tu crois plus en ton échec qu'à ta réussite. Alors tu jettes l'éponge et tu fouilles. On a tous 24 heures dans une journée. Bill Gates n'a que 24 heures. Einstein n'avait que 24 heures. Tous les gens qui réussissent n'ont que 24 heures dans leur journée, comme toi Le temps ne se maîtrise pas, tu ne peux pas retourner en arrière dans le temps, tu ne peux pas arrêter le temps Mais, tu peux l'orienter à ton avantage. C'est la manière dont tu vas orienter ces 24 heures qui va faire la différence. La différence entre où tu étais hier et où tu seras demain, elle dépend de ce que tu vas faire durant ces 24 heures. Quand tu dois étudier, pas de sortie, pas de jeux vidéo, pas de fiesta, pas de télé. Quand tu dois étudier, tu t'assis et dès te dis, tu te concentres. Il y a un moment où tu vas penser que les études, c'est juste un frein à ta liberté. Que pendant que tu perds ton temps dans les livres, tu pourrais profiter de la vie, parcourir le monde, voir plein de choses que tu ne connais pas. Mais t'es dans le processus de la réussite Pense à tous ces enfants Tous ces enfants qui sont victimes de guerre Tous ces enfants qui sont victimes de famine Tous ces enfants qui sont victimes de pauvreté Tous ces enfants victimes de maladies qui n'ont pas la chance d'étudier comme t'as cette chance Ils te regardent avec envie il regarde avec envie le don que t'as. Le don de savoir lire et écrire. Parce que lire et écrire, c'est un don. C'est un don qui va te permettre d'apprendre toutes les sciences. De lire tous les livres. D'écrire ta propre histoire. Tu dois te donner l'envie d'apprendre. L'envie de l'envie d'apprendre. Une fois que tu auras adopté cet état d'esprit, rien ne t'arrêtera. Tu voudras tout lire. Tu voudras tout étudier. Et peut-être qu'un jour, c'est toi qui partageras ton envie d'apprendre. Cette envie d'envie d'apprendre. Maintenant, il est venu le temps pour toi de travailler, car personne ne va travailler à ta place. Tu es la seule variable de ton avenir. Alors établis un plan stratégique et travaille. Travaille pour ta réussite. Travaille pour ton avenir. Et quand tu arriveras devant la porte de ton examen, tu arriveras à la tête haute. Comme un guerrier, comme une lionne. Confiant en toi. Confiant en tes capacités. Et tu réussiras.